Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của ô tô Hoàng Long Hôm nay thì mình vừa mới tiếp nhận một em Toyo 3008 phiên bản mới nhất 2022 Thì uh, đây là một trường hợp khá là éo le Tại vì sao? Mua xe, mua xe thì trên đường chạy xe từ cửa hàng về Thì lại bị một cái xe tải mất thắng, hút vào đít Đấy, thế là gây ra hậu quả như thế này đây Tình trạng của em nó thì uh, như thế này Đây, cái ốp trên này bung luôn gãy chân với con nút nhựa cú va chạm á từ sau nó thốn đến làm cho cái tay làm cho cái về sau này nó bị uh, móp nếu đó và đau lòng nhất là hai quả đèn bị bể luôn các bạn ạ nhưng mà nó chỉ bị bể vỏ thôi đây không bể vỏ má cản sau này móp biến dạng cốp sau móc biến dạng và bể luôn cái cốp sau này hay lắm nha các bạn nó là bằng nhựa nha khá là thú vị đó cản sau này bể luôn đó vỏ đèn sau bể luôn thấy không cũng may là bị nhẹ không bị bể kính đó biến dạng bên trong này đó và xương này thấy không xương biến dạng này ốp như uh, bảo vệ mặt trăng của cốt bị bể luôn này không à. ok các bạn với tất cả đống này chi phí mình dự tính hết uh, gần 12 củ khoai và thời gian sửa chữa phục hồi uh, mình dự tính khoảng 3 ngày và trước khi bắt đầu các bạn yêu thích các video về sửa chữa phục hồi làm đẹp xe của mình thì để lại một like chia sẻ đặc biệt là ấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo khi mà mình lên sóng video mới ok bây giờ thì bắt đầu thôi đầu tiên thì mình sẽ tháo đồ ra đây bắt đầu từ cái con cốt cách tháo đèn lái sau của Peugeot 3008 2022 rất đơn giản chỉ có một con ốc duy nhất và một cái cờ lê 10 để tháo ra thôi đây đó, màu cốt lên Đó Trong này có một cái ốp Đó, mình sẽ gỡ cái ốp ra Đó Xong đó mình sẽ thò tay vào trong này Đó, nó sẽ có một con ốc 6 ly Đó, mình sẽ dùng cờ lên 10 Đó, để mặt con ốc 6 ly trong này ra Chỉ một con duy nhất Đó, bạn ra mình rất thích những cái thiết kế đơn giản như thế này các bạn Tháo rất là nhanh luôn Đây, em vào đây Đó, ốc sáu ly Đó Vậy là xong Lấy cái đèn ra Đó Trong này có một cái giấc điện này Giấc điện để kết nối với cái đèn này Đó, rút ra Bấm đây, rút ra Đó đó. Đây lái sau Peugeot 3008 Tháo là dễ Tháo cả sau Tháo cả Rồi góc sau bên tài Có hai cái nhắc điện Đó dành cho đèn cản sau Và cảm biến Đó Đây Đây ra Xong cái lên ra cả này xoay vòng luôn cho xem bên trong luôn đây bên trong của em đó này đó. Đó. rồi tất luôn tháo bát đỡ cả bye đây này các bạn phải tháo ra thì mình mới biết được ở bên trong có cái xương nó bị méo mó hư hại như thế nào đây không cái xương để bắt cái ron cốt này méo này không xương trong này méo này thấy chưa không tháo ra thì sao mà biết để mà sửa chữa mấy cái này được đúng không các bạn đít bị bóp luôn cách tháo tấp bi cốt sau của Peugeot 3008 đây Đâu, đầu tiên thì mình sẽ tháo hai cái ốp hai bên 
hai cốt của hai cái đèn sau hai bên ra thì ở trong hai cốt đó sẽ có hai con lục giác bông đây một em lục giác bông đó rồi em bên này em thứ hai rồi rồi dễ nắp sơ cứu nè đó trong này có hai em này rất là bự luôn nha đó. đèn thì ít mà tất đi có sau thì lại nhiều rồi đây chỗ tay cầm nè đó có một cái uh, nắp ốp nè đỡ ra đó một con nữa rồi à luôn trong này còn một ốp nữa nè không ốp ở chính giữa to đùng nè cậy ra không cậy từ cái gốc khúc này nè nha từ khúc này nha đó lấy ra đó. đó tại sao thấy không thấy mấy cái chân này không đó. nên đừng có lấy ngược lấy ngược nó gãy chân rồi trong này hai con nữa rồi thử xem nào đây nè đây nè các bạn ơi cái này nè còn một con ốc dấu tít ở trong cái motor gạch nước sâu nè trong này nè cái này phải tháo motor ra thì mới lắp mới mới tháo được con này nè thấy không thấy chưa nè, tháo ba con này ra thì mới gỡ được con này con này ẩn chú mày trốn kỹ lắm nhưng mà không thoát được anh đâu ra ngoài rồi đây đấy đó này ra đó rồi ở đây mười ba ô lạnh lắm ông nhìn vào đùm vào phát nó muốn đớt ra ngoài rồi 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 này tháo ra luôn đi để nó nằm thòng đi rồi ra rồi ra rồi ra đó này đây chắc điện nè đó chắc điện của bấm mở cốt bấm này nè bấm này nè ok
giờ đến lượt sửa cái cốt cốt sau bằng nhựa các bạn ạ cái này thì cũng đơn giản thôi đó mình chỉ cần hơi cho nó nóng đó và hút nó ra rồi xong ra tăng bây giờ hàng cái vết rách còn lại sau đó rồi ấn với cái vết lồi xuống nữa là lượn tiếp theo đầu tiên mình sẽ điền đầy các cái điểm hư hại cho nó căng lên Đó, giao thứ hai này thì mình sẽ tạo mặt bằng cho nó nó có hai mặt bằng lớn đây một bằng lớn và đây một mặt bằng trên này à, thì mình sẽ chết cho nó đầy hai cái mặt bằng này ở lượt chết nó tiếp thứ hai à, giao nhỏ này thì mình chỉ dùng để mà đưa keo lên thôi à, mình vuốt lại bằng cái dao lớn để lấy mặt bằng đây, dao lớn để kéo mặt phẳng cho nó đều nó đẹp hơn thì thả uh, nó sẽ nhanh hơn uh. ok chết nằm con dao xuống thì nó sẽ nhanh đầy hơn chết nước cuối chết cho nó láng bề mặt và chết phủ một lớp mỏng cho toàn bộ bề mặt à, ví dụ như mình đã chết này đến đây rồi ở cái nước cuối thì mình sẽ chết rộng ở đây để cho nó bảo vệ cái mặt phẳng tuyệt đối bên ngoài này thì nền nó sẽ căng hơn và xả ma tít nó không có bị xước lên ra ngoài chết láng như này thì đến lúc mình xả nó cũng dễ hơn nhàn hơn đó thì uh, sau khi mà đã chết mà tiếp tạo hình xong thì nó sẽ cho mình được cái bề mặt nền như thế này uh, không? căng phẳng và láng vì nó 
chờ khoảng một tiếng cho Matic nó khô nó chết keo hết hoàn toàn thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xả Matic đó dụng cụ để mình uh, dùng để xả đền là rất là đơn giản thôi đó, đây có một cái bàn trà có thể điều chỉnh được cái độ cong của mặt phẳng đó và các uh, số dí nhám và máy mài máy máy vẫn là chân ái nhanh đầu tiên thì mình sẽ dùng dây nhám tròn số 120 để mình phá đi khoảng 15 phần trăm lớp vỏ của Matic đó bằng máy mài tròn phá lớp vỏ đi thì sau đó mình chà tay nó mới nhanh hơn và mình chà máy đi thì nó sẽ tiếp giúp tiết kiệm thời gian hơn Okay, các bạn à, bước 2 thì mình sẽ mài lấy mặt phẳng tuyệt đối bằng dụng cụ à, có thể lấy được form tiêu chuẩn đây đây này cái dụng cụ mài này thì mình có thể lấy được cái mặt bằng hai chiều luôn bây giờ mình sẽ lấy theo chiều ngang trước nha đó các bạn thấy không cái thanh mài này nó sẽ ôm vào cái form nền tiêu chuẩn đó mình có thể chỉnh được theo cái độ cong của cốt xe luôn đó thấy không các bạn thấy xem à, bây giờ thì nó sẽ cong theo chiều này rồi nè bây giờ mình sẽ xả theo chiều này trước trà mặt này xong thì mình sẽ xoay lại và điều chỉnh lại để trà theo chiều dọc đó khi mà mình chết cái mặt bằng dài như thế này thì mình cũng cần cái dao dao dài và khi mình xả cái mặt bằng dài như thế này thì mình cũng cần cái cục xả dài thì nó sẽ nhanh và nó sẽ phẳng nó sẽ căng đẹp cho mình đó nguyên nhân mà gây gọn nền đó là nếu cho mình xả bằng cục xả ngắn đó, thì nó sẽ lâu hơn và nó nền nó sẽ bị gọn sóng hơn nó không được đều bằng như là dùng cái này đâu rất là nhanh luôn các bạn ạ dựng nền cho nó rất là nhanh nhờ các cái công cụ đúng quy trình bài bản Ờ, chuyên nghiệp bài bản luôn ờ, bây giờ mình sẽ sơn lót cho nó Các bạn ơi, giờ phút như bạn đã điểm, bây giờ mình sẽ sơn cho nó đẹp long lanh à, Bây giờ cũng 1 giờ đêm rồi, nên là mình phải vừa sơn và vừa sấy luôn
vừa mới xong thì cũng vừa mới 2 giờ đêm luôn các bạn ạ thì à, sáng mai các bạn hãy cùng xem kết quả của nó như thế nào nhé giờ thì à, vệ sinh xong rồi suy nghĩ thôi đã xong mời các bạn cùng xem lại một vòng toàn bộ kết quả và quá trình phục hồi cho em Bejo 3008 nha đây à, cặp đen này nếu như mà các bạn không may bị bể thì đều có thể thay mỏi được nếu như mà thay nguyên cục thì nó khá là mắc tiền à, đối với lại những bác mà không có bảo hiểm thì nó phải mất khoảng mười mấy củ một đèn đấy còn nếu như mà chỉ thay mình cái mỏ đèn không thôi thì nó chỉ có tầm triệu uh, mấy hai triệu thôi đó cặp uh, đèn uh, trên và đèn cản đều có thể thay mỏ được hết nha miễn sao là cái ruột ở bên trong nó không có bị bể là được đấy uh, các bạn nếu như mà cảm thấy kết quả này đẹp long anh thì hãy cho mình xin một like, một share Đặc biệt là ấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo Khi mình lên sóng video mới Rồi xem lại, một vòng em nói là...